Добрый вечер. Сегодняшний наш герой – это Люсиен Фрейд, английский художник немецкого происхождения, собственно говоря, внук Зигмунда Фрейда, и Рон Мьюй, художник следующего поколения, австралиец, работающий, опять-таки, в Лондоне и Великобритании. То, что вы видите сейчас на экранах, это два автопортрета. Автопортрет Люсиена Фрейда – это, естественно, живопись. Рон Мьюик работает в жанре скульптуры. Скульптуры очень необычные, скульптуры, которые относят к гиперреализму наверное, хотя это совершенно не тот гиперреализм, каким он был в 60-е годы, в 70-е, когда это направление появилось и в Америке. И, собственно говоря, повод для сравнения этих двух замечательных мастеров, замечательных фигур, это ключевой вопрос о том, что же такое реализм. Потому что Люсьен Фрейд – это художник, которого считают, наверное, последним великим реалистическим живописцем. Мьюик – это художник, в связи с которым стоит вопрос о том, что же такое реализм сегодня, насколько реализм возможен, как реализм, а не как именно вот эта гиперреальность и преувеличивание реальности. Собственно говоря, вопрос о реализме, я думаю, особенно нам это понятно, представителям нашей культуры, это один из ключевых вопросов 20 века, и вообще один из ключевых вопросов европейской культуры, потому что не очень понятно вообще, когда реализм возник, да, такая вот классическая доктрина, по которой нас учили, наверное, звучит, что реализм это вообще исходное свойство любого искусства, и только 20 век от него отклонился. А при этом можно не, не так, же преду... так же предположить, что, собственно говоря, реализм это самое краткосрочное, довольно молодое направление, которое возникло в 19 веке и к началу 20 века прекратило свое существование или приобрела очень новые, необычные формы. Во всяком случае, мне интереснее версия, при которой реализм – это, наверное, первая стадия модернизма, потому что реализм не должен быть жизнеподобным. Задача реализма – это не быть жизнеподобным, это все-таки некое провокационное искусство. Если ты показываешь не некую академическую фигуративную живопись, а реализм, некую реальность, ты показываешь что ту реальность, которая до этого искусство не показывала. Это каждый раз преодоление некого барьера в том, что можно показать, а что нельзя показать, что можно, в смысле, что возможно показать. И реализм всегда предполагает некий элемент шока от того, что это та реальность, та степень реальности, та степень реализма, с которой ты не готов столкнуться. И в этом смысле и то, что делал Люсиен Фрейд, и то, что делает Рон Юик, вот этот самый элемент шока от столкновения с реальностью, которая больше, больше степень реальности, чем ты привык ее видеть, воспринимать в искусстве, у обоих, конечно, присутствуют, и в этом смысле, наверное, они оба реалисты. Хотя между ними есть огромная разница, к которой я еще вернусь. Люсиен Фрейд, как я уже сказала, внук Зигмунда Фрейда. Его отец был знаменитым архитектором, архитектором, который занимался, собственно, и строил здания, и занимался дизайном. И, будучи сыном Зигмунда Фрейда, он специализировался в том числе на том, что делал дизайн, делал интерьеры психоаналитических кабинетов потому что это особая мизансцена, особый тип взаимоотношений и между пациентом и врачом, который очень важен. Для этого важно особое пространство. Я думаю, что этот опыт этого нового пространства взаимодействия, новой степени интимности, которая связывает двух людей, пациента и врача, в каком-то смысле оказался важным и для Люсьена Фрейда в его практике как живописца. А он вместе с семьей, они, они, жили, не в, они жили в Германии, и в 1933 году они эмигрировали в Австрию, поскольку они в, в, в Великобританию, поскольку они были евреями, и потому что в Германии пришел к власти Гитлер, пришел, и понятно, что оставаться там не стоило. И одно из детских воспоминаний Люсьена Фрейда, он уверяет, что в возрасте, уверял, что в возрасте 9 лет он видел Гитлера и даже его сфотографировал, потому что у него уже была своя камера, он прогуливался с гувернанткой и увидел этого человека, которого поразил тем, что, что это был такой, такого маленького роста человек в окружении огромных телохранителей. И вот этот самый образ Гитлера как маленького человека в окружении огромных телохранителей, это был, собственно говоря, вот тот образ фашизма, тот образ, который у него остался, но он был совсем юным, в 1933 году он оказался в Англии, для него это был опыт травматический, потому что это были проблемы хождения в школу, он плохо знал английский, он был одиночкой, он не очень хорошо социализировался, не очень хорошо ладил с людьми и вообще предпочитал общаться не с людьми, а с животными. Он с детства был невероятным любителем лошадей и собак, и там сбегал ночевать на конюшне. И при этом единственное увлечение, которое у него было с самого детства, он был действительно вот еще 
ребенком одержимо рисовал, одержимо занимался искусством, с абсолютного попустительства своих родителей, которые были рады в нем увидеть художника, творческая семья, мама его была, изучала искусство, и ее учителем был Вельфлен, то есть это была ну, такая действительно невероятно элитарная, интеллигентная семья, и его родители были даже настолько за, чтобы он занимался искусством, что в какой-то момент говорят, они так на этом настаивали, что я почти расхотел этим заниматься и подумал, не стать ли мне Жакеем, что была вторая мечта его жизни. А, тем не менее, он стал художником, образование ему не очень чего-то давало художественно, то есть он не очень хотел учиться, он как бы прекрасно обходился самостоятельно, он был бунтарем. А, существует байка, что в какой-то момент чуть ли не поджег школу, в которой он учился случайно, да, что там был некий пожар, что это был человек невероятного там субверсивного темперамента, и его биографы обсуждают подробности его невероятной личной жизни, потому что одна невероятно красив, как вы видели по фотографии, невероятно любвеобилен. И один из вопросов, которым до сих пор занимаются его биографы, это подсчитывание его детей. По некоторым сведениям их было 30, по некоторым 40. Да? Хотя женат он был всего два раза. Это и, собственно, я не буду углубляться в так сказать, аспекты личной жизни замечательного художника, если бы они не были важны, потому что именно его эти многочисленные дети достаточно часто были его моделями, он их рисовал, он их писал, и для него вот это писание этих людей, этих его родни, и было, наверное, способом отцовства, и было вот тем вариантом поддерживания с ними близких отношений, которые, которые ему были важны. Поэтому многие портреты, которые мы будем сегодня рассматривать, это портреты его окружения, его близких, его родных, его возлюбленных, его детей и так далее и тому подобное. С самого начала он рисовал портреты и говорил, что вся в редких интервью, потому что Люсьен Фрейд не любил давать интервью и не любил, чтобы писали его биографии. Его биографии вышли только после его смерти. Он не авторизовал ни одну из своих биографий. Тем не менее, он считал, что вся любая живопись – это прежде всего портреты, любая живопись – всегда автобиография. То есть любой портрет – это еще и... Начинал он, это очень ранние его вещи, да, это вещи, наверное, нарисованные еще человеком, которому мне было, было около 20 лет, под вещи достаточно дистроковых годов понятные, вещи, которые принято сравнивать с традицией немецкого экспрессионизма, новой вещественности, которую он вполне мог застать в Германии и которую он как бы так экспортировал в Великобританию. Хотя сам Фрейд не относил себя ни, ни к одному из направлений и ненавидел, когда обсуждали, кто на него повлиял, кто на него не повлиял и вообще никак себя не вписывал в историю искусства и в современный художественный контекст. Также про его ранние вещи, вот такой замечательный автопортрет. Принято говорить, что э, были у него какие-то элементы сюрреализма, что тоже вполне логично для внука Фрейда, в конце концов, чье учение повлияло и, собственно, стимулировало появление сюрреализма. Но этот сюрреализм был достаточно эпизодический. При этом была такая невероятная, так, тогда же возникла невероятная цепкая филигранная техника, будь это техника рисунка, как вот в этом замечательном рисунке зайца или замечательных рисунках птиц, техника, которая и оптика рисования при Пристальная, которая часто говорит, которая часто заставляет пишущих о Люсьяне Фрейде худой, искусствоведов сравнивать его с его ранней работы с произведениями художников Северного Возрождения с фламанцами и с Дюрером. Причем известно, что там работы Дюрера и репродукция работ Дюрера висели у него в его доме в Германии на, стена, на стене, что он их знал с детства, что это то, что отпечатало с детства. И тоже вот такая замечательная, как бы одна из редких у него отчетливо сюрреалистических работ, где это мастерская художника, где есть вот эта голова зебры, там только такое совершенно вот сновидение по Фрейду, напоминающее Магрита, которого он сказал, все это все-таки явно знал. И вот такая вот прекрасная постановочная фотография с, с молодого Фрейда с этой самой головой зебры. А само появление мертвой головы, само сопоставление человека и животного, причем это не столько, его, не столько сама его картина, сколько этот фотопортрет, который был сделан по следам этой картины, это то, что появляется в первых вот в его портретах, которые он пишет в 40-е годы, где человек, человек, героиня или герой всегда сопоставляется вот с этим цветком, например, да, это похоже опять-таки на иконографию в живописи Возрождения, причем любил он именно протеренессанс и северное Возрождение, и по некоторым 
Опять-таки, сведением очень не любил высокое возрождение, считал, что Леонардо да Винчи и Рафаэль – это, в общем, сильно переоцененные художники, что тоже было уже вполне в духе, уже, опять-таки, английской традиции, можно вспомнить, при Рафаэлитов, которые придерживались похожего мнения, и которые начинали с того, чтобы придумать некую новую степень реализма, новую степень натурализма, которая одновременно является новой степенью стилизованности. И, наверное, о ранних вещах Фреда тоже можно говорить об их каких-то параллелях с при Рафаэлитов. Элитами. Если уже говорить о его не немецкой традиции, к которой она относится, а английской традиции, в которой он появляется. И возникает вот этот замечательно очень точно виртуозно сделанный рисунок или виртуозно сделанная живопись и постоянное сопоставление человека с цветком, вот как в этом как автопортрете человека с... Ну, вот по мотивам этим же делались фотографии, и чудесные ранние вот такие вот уже невероятно точно нарисованные натюрморты, опять-таки в какой-то момент вполне себе влипающие в сюрреализм, потому что, вот, глядя на эту работу, тоже Магрита довольно сложно не вспомнить, хотя никаких, никаких упоминаний о том, что <coughs> Люсиен Фрейд интересовался сюрреализмом, в общем-то, как-то не, не, мне не попадалось, по крайней мере, вроде бы их нету. В, начале, в середине 40-х годов он первый раз женится, он был женат всего два раза. Это, на его жена это Кити Эпштейн, жена скульптора, дочь скульптора, замечательная, замечательная красавица, которая становится одной из его первых постоянных моделей, потому что всех своих Люсиен Фрейд портретист, который рисовал постоянно одних и тех же персонажей, и в каком смысле его живопись, его выставку можно классифицировать, вот это портреты одних, одних людей, других Других, да, что это всегда каждой модель он возвращался несколько раз. Вот так, такой она у него предстает. Это опять-таки сопоставление женщины и животного. Вот здесь этого котенка, женщины и, и листьев. А, и замечательно вот это вот очень нарочито виртуозная, но в другой виртуозности живописная манера, напоминающая, как я уже говорила, там Мемблинга, Северное Возрождение, там разные, разные референции. Манера, которая для него была достаточно тягостной, потому что он писал с таким усилием это все выписать, все эти детали, все эти фактуры, которые он невероятно выписывал, что он в какой-то момент просто заработал себе, у него дико болели глаза. И это было не единственное, но может быть, одной из причин, по которой он чуть позже достаточно редко, резко меняет свою живописную манеру, достаточно резко меняет стилистику, в которой он работает, не отказываясь при, при этом от своего основного призвания рисовать в основном портреты, причем это могут быть портреты людей, которые имеют к нему непосредственное отношение. А в отличие от многих знаменитых портретистов, а Люсиен Фрейд – это один из самых знаменитых портретистов именно до XX века, Фрейд почти никогда не рисовал на заказ не рисовал заказные портреты, хотя было немало желающих заказать портрет знаменитому художнику. И поскольку, как я уже говорил, был нрава достаточно бурного, видимо, говорил, что первая реакция на заказ – это убить этого заказчика, да, совершенно его не рисовать. Он рисовал тех, кто ему был интересен, но при этом рисовал только знакомых, да, только каких-то людей, которые тем, так или иначе его зацепили, даже если, эти, если этот персонаж, вот как этот самый курящий мальчик на этой прекрасной работе, это был мелкий воришка, который залез к нему в мастерскую. По одной, из, по одной из версий. И вообще всякие, как бы, или какие-то его близкие люди, вот одна из работ его ранних, выполненных еще вот в этой манере, очень точные, тщательные, нарочитые виртуозные живописи, но это первый, один из мотивов, который у него будет повторяться все время, это, это портрет спящего, портрет, портрет человека, который спит, портрет человека, который таким образом абсолютно беззащитен перед взглядом художника, которому он позирует и перед взглядом зрителя, который смотрит на картины. В 1954 году Люсиен Фрейд пишет один из единственных, единственный свой, можно сказать, манифест. Нет, мои мысли о живописи, больше никаких там текстов теоретических у него не было. Ключевое слово этого небольшого текста – интенсивность. Художник должен заниматься тем, чтобы интенсифицировать ощущение реальности. 
Поэтому нужно, чтобы он, и эта интенсивность возможна только в фигуративной живописи, только в портретной живописи, потому что тот, кто занимается абстракцией, сводит воздействие своего искусства и, собственно, само свое искусство только к эстетическим переживаниям, а живопись способна, как, как, считал, как, как считал Люсин Фред, это не прямое занятие, не прямое дело живописи, поэтому художнику нужен, нужна модель, художнику нужен человек, объект, который он рисует, ему нужен человек, который может его волновать, который может его который может у него вызвать те чувства, он хочет, которыми он хочет заразить своего зрителя, но при этом абстракция – это сведение искусства только к эстетическим переживаниям, которые не самые интересные. Но и абсолютное исследование натуры тоже неинтересно, потому что в таком случае художник оказывается только исполнителем. А то, что должен сделать художник, это не, переда... не скопировать жизнь, а сделать картину, а создать картину, которая обладает своей собственной жизнью. Потому что, как пишет в этом коротком тексте Люсьен Фрейд, никто не повесит вашу модель на стенку рядом с вашей картиной, чтобы все могли убедиться, насколько похоже вы ее нарисовали, насколько похоже вы ее изобразили. Произведение искусства должно жить своей жизнью. Одна из тоже ключевых фраз Фрейда, которая не из этого текста, но постоянно повторяющаяся, живопись должна стать плотью. И это вот стать плотью, это то, что он пытается сделать. И Модель важна, сюжет важен, объект важен, но важен как отправная точка для того волнения, которое испытывает художника, который он потом превращает в картину, которая начинает жить самостоятельной своей собственной жизнью. И в живописи занятия искусством никогда не дают полного удовлетворения, не дают полного ощущения счастья, потому что это счастье появляется на каком-то промежуточном этапе, но чем ближе художник к завершению произведения, тем больше он понимает, что он всего лишь создает картину, хотя в какой-то момент он думал, что он в состоянии вдохнуть в нее жизнь. Поэтому и именно вот это ощущение неудовлетворения и ведет художника, потому что иначе, создав одну совершенную картину, можно было бы на этом остановиться и больше ничего не делать. И если бы, передав модель, передав то, что есть в человеке, можно было бы больше не писать этого человека. И это замечательная фраза, которая есть у Фреда, которая разоблачает немножко идею реализма, что если бы художник изображал на холсте только то, что есть в самой модели, одного человека нельзя было бы нарисовать дважды. А Фрейд своих моделей рисовал по много раз. То есть модель это всегда отправная точка. Это всегда то, что вызывает волнение, но то, что не исчерпывается. Картина живет своей жизнью. Картина должна стать реальностью, картина должна стать плотью, картина должна стать живой плотью и обладать своим ощущением, своим собственным бытием. Ну, это следующая глава жизни Фрейда. Он с, с Кити он достаточно быстро разводится и женится второй раз на леди Кэролин Блэк, вот аристократке, которая вводит его в новый круг общения, замечательной красавицы тоже, и единственной женщине, про которую считают, что она разбила ему сердце, потому что обычно он разбивал сердца женщинам, но это вот такая, такая, такая героиня, которую он рисовал. Это портрет их воспоминания, его воспоминания о поездке в Париж, где опять возникает вот этот самый сюжет, который у него будет постоянно, спящей женщины, человека, лежащего в постели, и такой воерти... несколько воеристический взгляд, который всегда этот спящий полусонный человек вызывает. Вот история этого романа, которая тоже оказывается частью его живописи, потому что все, все, как, как он говорил, все, кого мы, я пишу, я никогда не пишу безразличных мне людей. Это всегда автобиография, это всегда мое окружение. И в, вот самые разные персонажи. Видно, что у него есть этот элемент и такой невероятной изысканности и стилизованности, которая идет от Северного Возрождения, и уже так, тогда появляющейся гротескности, которую можно почти карикатурности, гротескности, которая связана с обостренным ощущением этого присутствия персонажа, да, как в этом странноватом детском портрете, который идет, вот, который можно связать с экспрессионизмом, можно связать с экспрессионизмом второй волны, с новой вещественностью немецкой, а, и, но таким решающим, решающей для него встречей может быть, единственным влиянием, которое он готов был признать, было знакомство с другим замечательным английским живописцем Фрэнсисом Бэконом, с которым Фрэнсис Бэкон был на 15 лет старше, то есть он, как бы, очевидно, был мэтром, у которого учился молодой Люсиен Фрейд. Фрейд пишет два, несколько его портретов, достаточно известных, 50-х годов. Они вместе выставляются в начале 50-х годов, они 
вместе выставляются в павильоне Великобритании на Венецианской биеннале, что для Люсьена Фрейда, тогда совсем молодого художника, была огромной удачей. Да, это очень такой быстрый успех, быстро пришедший заслуженный успех. И после знакомства с Фрейдом он начинает, у него действительно абсолютно меняется манера письма, которая перестает быть такой перфекционистской, которая перестает быть такой стилизованной. И персонажи, которых он рисует, становятся гораздо более не то чтобы реалистическими, да, гораздо более плотскими. И это изображение плоти перестает быть таким идеализированным или стилизованным, оно становится достаточно физиологичным. Он потрясающе пишет кожу, потрясающе пишет волосы, и его живопись приобретает некое качество тактильности. Да, это то, как это люди, которых трудно назвать красивыми, в смысле, хотя модели его были красивыми в таком традиционном нашем представлении о том, как выглядит красивый портрет красивого человека, чтобы он не рисует красоту, он не рисует облик, он рисует присутствие. Он рисует присутствие, вот это он, рис, он пишет вот эту самую живопись, которая становится плотью, он пишет вот это интенсивное, почти тактильное ощущение тела, да, почти тактильное ощущение плоти, настолько острое, что это уже отменяет представление о красоте, да, о том, что это законченный образ, о том, что это прекрасная картинка. Плоть не может быть картинкой, плоть все время меняется, плоть это что-то гораздо более интенсивное, чем изображение. И это действительно как бы живопись, которая написана, конечно, с огромной нежностью к этим людям. Это живопись, которая написана ни, ни, ни разу не ни, ни, ни карикатурно, ни разу не, не связана с отвращением, которое вызывает вот такую интенсификацию телесности, интенсификация плоти. А живопись, когда, собственно, там, и даже свой один из, свой автопортрет этого периода, он рисует, как бы, как бы повторяя немножко с отсылками, как мне кажется, картину Франсиса Бекона, где это всегда плоть, страдающая от удара, это всегда плоть которая деформируется и плывет на глазах, он рисует свой автопатет, как бы человека то ли подпирающего щеку, то ли получающего удар в лицо, он рисует тот момент, когда образ расплывается, и когда вместо законченного изображения, законченного лица красивого, появляется вот эта самая плоть, которая готова принять удар, которая готова исказиться, которая готова измениться. И вот именно этот момент деформации, собственно, который есть жизнь, которая есть свойство живого тела, он и представляет на этом своем раннем автопортрете. Так, рыжий человек, он, насколько я понимаю, он действительно любил изображать рыжих, потому что, может быть, именно у рыжеволосых людей есть вот это особое ощущение дико чувствительной, насыщенной цветом кожи, очень фактурной кожи, вот тех кожи, которая реагирует на любое изменение света, чувствительности. И то, что представляет Фрейд, то, что так виртуозно представлял Фрейд на своих полотнах, в своей живописи, это именно чувствительность тела, это готовность этих людей, готовность этой плоти реагировать на все, что угодно, реагировать на любое прикосновение на дуновение ветра, на все что угодно, это постоянно это тело, которое всегда является не образом, которое всегда является реакцией на, реакцией на те или иные раздражители или возбудители, скажем так. Еще один автопортрет, естественно, он постоянно рисовал автопортреты, как любой художник, и автопортреты, которые, как и автопортреты Фрэнсиса Бекона, но в меньшей степени это не попытка оставить свой социальный образ. Вот я художник, такой я на века, таким я себя представляю, да, как все знаменитые автопортреты художников прошлого, которых мы помним. А это попытка уловить, уловить изменение себя, да, это постоянное наблюдение за собой, это постоянное самоанализ в каком-то смысле, и это попытка не, созда... не запечатлеть себя, а наоборот показать, что вот этого запечатления в едином образе, таком парадном, официальном, невозможно, что возможно только фиксировать постоянные изменения, чем он, собственно, и занимается. Ну, такой странный ракурс, потому что это собственное отражение в зеркале, положенном на землю, да, в котором он себя видит и рисует, и рисует таким образом. Вообще любая его это всегда рефлекшн, да, и отражение, и рефлексии, самоосмысление. Вот такой вот автопортрет, где это вообще художник, который становится миниатюрой, который становится, это может быть, отражением, это может быть миниатюрой. И вот такой замечательная еще одна история про растения и про листья, про такое растворение в некой органическом мире, где вот он там пишет себя через отражение через вот эту самую замечательную листву. И 
портрета, как вот, вот это предельно плотское лицо, да, человек, которого он рисует, он, его явно завораживают эти шрамы, проходящие через лицо этого персонажа, который был знаменитым грабителем банков и вообще вот какой-то криминальный персонаж Люсена Фреда тоже очень притягивали, интересовали, видимо, и тоже исходя, исходя из его субверсивной некой жизненной позиции. Вот такой вот персонаж, которого он рисует, и который он совершенно уравнивает, при этом он рисует этого грабителя как отца вместе с дочерью. И, и, и при этом эта семейная, как бы, эта семья отнюдь не сентиментальная, да, отнюдь не умилительная, но обладающая вот этой самой невероятной интенсивностью присутствия, собственно говоря, про которую он всегда и был. Семейные пары тоже вот такое ощущение на грани, на грани гротеска этих людей. И тоже с 60-х годов Люсьен Фрейд начинает писать то, что ему принесло славу. Конечно, он художник, прежде всего, обнаженной натуры. Тоже его, одна из его подруг беременная от него, которую он пишет. И вот эта прекрасная нагота спящих людей, людей, которые находятся в нагота, которая очень сложно назвать красивой, нагота, которую очень сложно назвать, очень сложно назвать привлекательный, очень сложно назвать идеализированный, какими были классические академические ню, как, потому что это, конечно, самый антиакадемический художник. Тела, про которые говорят, что, то, что Фрейд художник не эротики, но интимности, что то, что он пытается передать в этих своих обнаженных персонажах, это их интимность взаимоотношений со своим телом, а отнюдь не их эротичность и привлекательность, хотя, конечно, там этот сексуальный импульс всегда присутствует. Это тела, которые не стремятся быть красивыми, это тела, которые не столько то, как... как, как академическая живопись работает или как работает наследующая, я не знаю, там современная глянцевая фотография. Это не, это не тело как объект, это тело как субъект. Это ощущение, это попытка передать то, как ты, как, как его модель, как его героиня или герой сами переживают факт обладания собственным телом. Что такое, быть мне, что такое быть в своем теле, что такое ощущать его, что такое, и, может быть, еще один художник, которого можно назвать, как предшественник Люсьена Фрейда, хотя тоже никогда мне никаких подтверждений этой связи не попадалось, это австрийский художник Эгон Шиле, который, собственно, вот с его невероятно угловатыми, странными, и тоже как бы некрасивыми с академических представлений, с точки зрения академических представлений о красоте, э героями и героинями, которые, собственно говоря, и представляют вот это вот почти судорожное ощущение, что такое быть в собственном теле, что такое, как бы, что такое субъективный опыт обладания телом, тем более, что вот у Эгона Шили, в общем, почти чуть ли не половина его наследия – это автопортрет, это вот это вот вглядывание в себя, изображение, что такое, каково мне в моем теле, тоже, что будет потом у, тоже, что было в работах Фрэнсиса Бекона, да, если кто помнит, мы о нем говорили, что это то, но при этом у Фрэнсиса Бека на ощущение обладания телом, это всегда обладание телом через, через боль и через желание вырваться из этого тела, а у Люсьена Фрейда это все-таки некий вариант абсолютного примирения с собой, абсолютное примирение с тем, какой то есть физически, примирение через некую почти животное начало, потому что вот этот замечательный портрет женщины, девушки в меховой шубке, эти меха, которые ее делают зверьком, которые ее делают почти, почти животным. Фрейд, как я, уже, как я уже говорила, очень с животными чувствовал себя чуть ли не лучше, чем с людьми, и поэтому для него взгляд биолога, взгляд наблюдателя за людьми, как за некими особыми видами живых существ, взгляд, который всегда заинтересованный, и взгляд, лишенный психологизма, был очень важен. И для него вот одна, из, одна из целей, к которым он стремился, это избавить людей от психологического грима нарисовать их такими, как они есть в своем неком животном, живом существовании, а не в том, какими они себя мыслят, какими они себя представляют социально, там, какими они представляют себя психологически и так далее и тому подобное. То есть это такое как бы, немного, 
следующая ступень психоанализа, в том, как он, в том, как он пишет своих людей, свои, свои сюжеты, своих героев, и остальное есть такая невероятная тактильная пристальность. Причем эта тактильная пристальность может с тела, которое он изображает, перейти абсолютно как бы на то, как он, он, он с такой же пристальностью изображает половицы пола, он с такой же пристальностью изображает это комнатное растение, этот ребенок, который спит, который как бы оказывается в лесу. У него потрясающий, очень немногочисленный, но совершенно замечательный натюрморт, который он рисовал. Такие действительно напоминающие, может быть, с раннее возрождение, напоминающие Дюрера, очень точные натюрморты, написанные как бы не с точки зрения художника, а почти с точки зрения ботаника. Я думаю, что каждый из цветов можно назвать, каждый. Это почти научное. Это еще тот взгляд на, на, на мир, который не разделяет научные интересы эстетическое восхищение. При этом та же, та же раковина, которую он в 1968 году рисует с букетом цветов, 15 лет спустя он рисует ту же раковину в своей мастерской, поскольку э, все его у него там периодизация его творчества двумя способами возможно. Одна, которая это по моделям, вот портреты этой женщины, другой женщины, этих друзей, третьих друзей. И другая, которую он предлагает сам, потому как он называет свою картину по, мастер, по мастерским. То, что он рисовал в этом месте, потом он переехал, он рисовал в другом месте, он никогда не рисовал, никогда не выезжал к своим моделям. Все, всех, он, всех их он рисовал у себя в мастерской. И вот это, что я рисую тех людей, которых я знаю, тех, кто мне не безразличен, и в комнатах, которые мне хорошо знакомы. Это всегда пригласить кого-то к себе, это всегда впустить человека в свое пространство. И это пространство он рисует также так же точно и с, таким же, и с такой же пристальностью, как и людей, которые в нем оказываются. Вот такая та же, собственно говоря, раковина, которую он рисует э, с фантастической красотой вот этой ржавчины, да, которая там есть. И раковина, которая, как ни странно, соотнесена с э, телом, с человеческим телом, потому что называется это «Два борца с умо» эта работа. Видите, вот этот самый там, край фотографии с двумя борцами с умо, э, с японскими спортсменами, обладающими вот той, той самой преувеличенный, интенсивный, совершенно несопоставимый с западными канонами о красоте и все равно прекрасной плотью, которая так завораживала Люсьена Фрейда. Поэтому этот угол фотографии здесь важен, чтобы соотнести эту, этот кафель, эти заржавленные экраны, да, эту не, не, не очень чистую раковину с тем, же, с тем же физиологическим ощущением, которое у него вызывают эти тела, даже если они здесь остались только как угол фотографии. Ну и вот еще такие несколько замечательных его 70 там, изображений растений, даже это сложно назвать пейзажами или натюрмортами, это то, что обычно это виды из, собственно говоря, из окна его мастерской. Это то, что, то, то, что во дворе росло. А вот интерьеры, которые он рисует, интерьеры, поэтому, в которых отношения, где отношения между художником и моделью складываются примерно так же, как отношения в тех самых психоаналитических кабинетах, дизайном которых занимался его отец. То, то же самое замкнутое пространство, доверие, изучение и того, что два эти человека в конце концов партнерство, потому что выход этой ситуации – это когда оба, оба они должны что-то друг другу дать. То, что психоаналитик может дать пациенту, и то, что художник может дать своей модели. А тоже одна из фраз Фрейда, что женщины, которые мне позировали, это женщины, у которых были какие-то дыры в личной жизни, которые они хотели заполнить позированием, заполнить тем, чтобы принять себя, и тоже вот такие немногочисленные, совершенно пронзительные городские пейзажи, которые Фрейд рисует, это тоже виды из его мастерской, виды из мастерской в, в районе, который становился все менее и менее малонаселенным, заброшенным, такой красота заброшенности, пейзажи, которые Фрейд пишет вскоре после смерти своего отца который умер в 70-м году, и в то же время, после, после этого, этого трагического события, он делает совершенно пронзительную серию, серию портретов своей матери, которую он пишет с 72 по 89 год, по, до момента ее смерти. Мать, которая, для которой потеря мужа была невероятным горем, она попыталась покучить жизнь самоубийством. И в этот момент, именно после, и так и не оправилась от этой депрессии, после этого Фрейд начинает ее писать, постоянно писать ее портреты, 
Ленинграде, как, тоже как вариант терапии. И, и как сам он объясняет, потому что этот момент, он, он был всегда ее любимцем, но в этот момент он ей стал безразличен, и поэтому он смог ее писать, и смог стать художником, который пишет. Вот такие действительно невероятные серии наблюдений за моделью, не одного портрета, вот эта та самая фраза, что если бы художник мог все взять из своей, только из своей модели, то одного человека нельзя было бы написать дважды. Фрейд пишет всех своих героев много, многократно, чуть ли не на протяжении всех их, всей, всей, всех их жизни. И вот такие действительно пронзительные серии портретов его, его матери, портретов, в которых он, в общем, наблюдает ее угасание и пытается задержать, как бы не столько задержать, это не столько остановить момент, создать тот образ, который останется в вечности, сколько совершенно... Э, не то чтобы безжалостно, а отважно наблюдать это и принять эту смертность. То, что, то, что тоже заложено в его живописи, это живопись, которая признает смертность тела и помогает человеку с это, это, принять эту смертность и принять свое несовершенство. Э, ну, та же самая знаменитая как бы, серия обнаженных, где по, все, примерно в 70-е годы появляется вот это определение, которое Фрейд дает своим картинам, голый портрет, некий обнаженный портрет, хотя, наверное, даже в данном случае, наверное, это действительно не столько обнаженный, сколько голый. Э, как, как, в принципе, ну, естественно, обнаженной натуры было бесконечное количество всей академической живописи, всей европейской живописи, то есть это не только живопись, да, это представление обнаженной натуры, но жанр ню и жанр портрета почти всегда были разведены. Либо это прекрасное идеализированное обнаженное тело, как объект любования, к которому представляется нек... где всегда анонимное, либо это портрет как представление твоей социальной, общественной, публичной, семейной сути, которая тоже не предполагает того, что при этом ты демонстрируешь свое тело. И, конечно, были исключения, но такое самое первое, что приходит в голову до, до Фрейда, да, это знаменитая Олимпия Эдуарда Мане, но она и была скандалом, потому что то, что казалось и конвенциональным академическим ню, на самом деле было портретом знаменитой куртизанки, когда все, как бы, которую знали, знала публика, когда ты видишь, что то, что ню на самом деле, деле портрет, это было провокация, это было бы скандалом, скандальностью и реалистичностью провокативной работы Мане. То, что делает Фрейд, он наконец как бы соединяет человека с его телом, что мое тело это я, что это, что не это всегда чье-то тело, это всегда портрет, это то тело, которое это должен принять. И, конечно, хочется продолжить параллель между тем, что делал Люсиен Фрейд и тем, что делал его дед, то есть это избавление от комплексов, это, это попытка научить людей примириться со своим телом, каким бы оно ни было. И, конечно, сеансы позирования, сеансы рисования, во время которых э, модели, которые всегда происходили, знаете, это всегда один и тот же диван, это вот эта самая кушетка Фрейда, на которой, на, на которой позируют его модели, в его мастерской, в его психоаналитическом кабинете, в его вот этом самом пространстве, где которая предназначена для партнерства этих двух людей, психоаналитика и модели, это тот, это тот момент, когда человек э, примиряется, как, как, в котором художник учит человека примириться с самим собой, в котором он показывает, как, как тоже говорил Фрейд, что я показываю, я, я рисую своих натурщиков некрасивыми, но я их рисую такими, какими они счастливы быть. И если традиционный сеанс психоанализа, это сеанс, во время которого пациент должен лежать и для того, чтобы избавить свое сознание от цензуры внутренней, то, то, то во время сеансов рисования Люсьена Фрейда человек должен избавить от этой цензуры свое тело. Не показывать, какое он, не принимать, не позировать, не принимать специальную позу, а наконец позволить себе быть таким, какой ты есть принять себе, как бы примириться с собой, примириться, с, как бы, примириться с пребыванием в своем теле. Поэтому идут эти серии как бы, не, действительно несовершенных тел. И что удивительно, что есть несколько документов, ну, по всем документальным фильмам, по всем фотографиям, Фрейд всегда на, на, на полотнах Фрейда, его натовщики, его модели всегда кажутся старше, чем они были на самом деле. 
момент рисования, старше и, так сказать, не такими красивыми, какими их можно было бы представить, каким бы их представил там, фотограф или какими бы их представил более конвенциональный портретист. И в этой некрасивости, ну, опять-таки с академической точки зрения, есть вот это ощущение плоти, есть ощущение живого тела, есть ощущение, как бы Фрейд был одним из... Есть такая история, что он никогда не смотрел кино, и никогда не смотрел телевизор, и никогда не работал по фотографиям, в отличие от своего друга и наставника Фрэнсиса Бэкона, для которого как раз было очень важно взаимодействие образа человека с его фотографическим изображением, вот с этим самым постоянным вот съемками, которые отбрасывают вот ты, ты в эту секунду каким ты уже не будешь в следующую. Для Люсиана Фрейда не было, не было никакой конкуренции живописи. Ничто не может запечатлеть человека лучше, чем живопись. Нету конкуренции между моим образом, который механически полученным, который остался в вечности. Да, то, то, на чем построены все портреты Орхола. Это не человек, это его образ, который механически запечатлен, и теперь останется навсегда нетленным. Вот этой нетленности у Люсьяна Фрейда нет. Это то, что он рисует, он рисует, что такое нарисовать, что такое сделать живопись плоти, что такое нарисовать живую плоть. Это нарисовать плоть, которая изменяется. Но что такое изменяется, это стареет и умирает. Поэтому все его портреты, это немножко в каком-то смысле портреты Дариана Грея, только не в том вот моралистическом и... Э, страшноватом смысле, в который, который есть у Аскара Уальда, когда полотно изменяется вместо и стареет и вместо человека. Это полотно, которое изменяется и стареет вместе с человеком. Это всегда живая картина. Это всегда картина, в которой каким-то действительно невероятным образом заложены те же, то ощущение изменения, то ощущение смертности, то ощущение бренности, которое в самом живом человеке, это та картина, которая становится плотью. Но именно это переживание бренности собственной, это ощущение, что картина не, сделает, не даст тебе бессмертия. Как кто... Всегда то, чего ждут от искусства. И делает твое, твое тело здесь и сейчас, твое, твою жизнь здесь и сейчас такой интенсивной и такой драгоценной, когда уже совершенно не важно, там, красив ты, некрасив, молодой ты, худой ты, достаточно ли ты стройный, достаточно ли ты подтянутый, достаточно ли у тебя безупречная кожа. Важна именно это несовершенство. Ну, еще одна из постоянных героинь Люсьена Фрейда, художница, которую он рисует, и спящий, и обнаженный, и в какой-то момент рисует такой ответный портрет, где она уже предстает не в качестве модели, а в качестве художника, и где есть некий вымышленный, видимо, все-таки достаточно вымышленный персонаж, возможно, это такой альтер самого Люсьена Фрейда, который ей позирует. Конечно, это переворачивание классических ролевой гендерной модели, где всегда есть мужчина-художник, рисующий обнаженную женщину-модель. Но, может быть, это постоянное возвращение, что любой художник, действительно, реально, действительно живой художница, которая говорила в интервью, что для нее опыт позирования Люсьена Фрейду и именно позирование для этой картины, где она предстает как художница, очень укрепило ее веру в себя как художника. Но, может быть, это опять-таки как история с психоанализом, что любой психоаналитик, как известно, сам должен находиться, в, находи, находиться под анализом и должен посещать другого психоаналитика, который его все время проверяет. Любой художник, который пишет, других, который пишет модели, должен сам в какой-то момент стать моделью. Может быть, это вот такой вот как тоже вариант психоанализа по Люсиену Фрейду, он, где у него довольно много его героев, довольно много его моделей, это художники. И сам он, опять-таки, был одним из постоянных персонажей Фрэнсиса Бекона. Я думаю, что это вот была такая тоже пара вполне себе психоаналитическая. Вот, Поэтому всегда есть представление о том, что ты, что становясь, что позируя, ты становишься произведением искусства, поэтому этот мужчина, герой этой картины, позирует на фоне другой картины, которая здесь неразличима. И эти смятые простыни оказываются вот той самой классицистской академической драпировкой, которая здесь таким образом пародируется. И пародируется это уже достаточно поздняя работа, когда Люсиен Фред как бы специально 
делает нарочито невиртуозную живопись, где вот этих его ранних вещей, которые сделаны просто с ювелирной точностью, ничего не остается, и возникает вот это белило, которых он все больше, больше и больше подмешивает. Белило, которое не делают такой прекрасный автопортрет, где человек должен все время еще сам себя рисовать и наблюдать свою бренность, и наблюдать свое старение. Это очень безжалостный автопортрет, где он представляет в виде такого, вот, как тоже кто-то описывал эту работу, что эти непонятные эти развязанные ботинки грубые, в которых он стоит, делает его похожим на сатиры. Вот такой почти, почти карикатурный автопортрет человека, который постоянно занимается живописью, как бы, чтобы наблюдать себя, чтобы наблюдать свои изменения, чтобы напоминать себе о своей бренности, напоминать себе о том, как, как важно ощущать себя живым. А при этом, какими бы ни, 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 с традиционной точки зрения, опять-таки, почти шокирующими не оказались и персонажи Фрейда, в том числе он сам на своих картинах, при том, что, как вы видели, его ранние фотографии, он был невероятно красивый, и в старости тоже был невероятно красив. Это никогда не любование безобразностью, это никогда не эстетизация некрасивости. Все, кого он представляет, абсолютно, все, все кого он представляет, прекрасны. Даже самые странные тела, которые он рисует, даже самые неконвенциональные как бы, люди, которых он рисует, они всегда прекрасны. Это всегда фантастически красивая живопись по факторе. Но это представляет том, что красота – это совершенно не соответствие вот этим самым привычным образом. Это никогда не красота законченности некого отлитого образа. Это вообще красота, которая не очень имеет отношения это, к, к, к визуальности. Это что-то предельно… Это живопись на ощупь. Да? Это живопись, которая не, не про то, что что вот, там, гладкая кожа всегда красивее, чем морщинистая, потому что на ощупь неизвестно, что красивее, что приятнее. Это всегда некая тактильность, которая избавляет, собственно говоря, нас от всех тех самых пресловутых комплексов, связанных с внешностью. Это представление о том, что любое, как бы, что любое тело может быть прекрасным, если перестать его воспринимать только как визуальный опыт и как соответствие тем или иным каноническим представлениям. Естественно, Фрейд писал не только о раздетых людей, но и о одетых. У него замечательно, это сводный брат одной из, одной из его дочерей. Там, но при этом, как бы, когда он писал о одетых людей, он говорит, я, все, я все время помню, что я пишу о одетых людей, как если бы я писал о одетых животных. Под одеждой всегда есть тело, и, это тело, и, об, и об этом теле всегда нужно помнить. И тоже как блестяще написанные фактуры, блестяще написанная ткань. Но если мы вспомним классические портреты, традиционные, там, не знаю, 16 век, 18 век, мы прекрасно помним эту, даже импрессионисты, мы всегда помним эту одежду, которая написана так, что она заменяет тело. Это то, что есть социальный статус человека, это то, что есть там, очарование женщины, вот эти все невероятные любования там, атласом, кружевами и жемчугами, которые есть в старинной живописи. У Фрейда одежда действительно то, то что всегда надето на тело, то, что всегда как-то его мнет, то, что его всегда сдерживает. Это замечательные портреты двух людей, которые, двух ирландских бизнесменов, которые буквально втиснуты в эту одежду и чувствуется дискомфортность этой одежды. И вот младшего из них Фрейд будет рисовать несколько на протяжении 10 лет да, с лишним, изображая, собственно говоря, как он меняется, изображая, как он меняется, под, как он меняется вот в этом постоянном втиснутости в этот костюм и в социальный статус, который совершенно то, то что может только стеснять человека, по-моему, его он никогда... Портрет его дочери, которая, по-моему, как раз дизайнер по костюмам, который он пишет здесь вот такой странном, неправильном ракурсе, с огромными ногами, да, совершенно искаженным углом зрения, при том, что она тоже невероятно красивая женщина была как бы ну, не была, есть она даже, жива, и как ему не важна эта красота, как здесь одежда становится карикатурой, как и как, как, вот такая замечательная пара, где еще неизвестно, что кажется более нелепым, одетость или обнаженность в этой ситуации, когда, собственно говоря, нет этого различия. Голый человек одет, это все равно одни и те же живые тела. И один из его поздних великолепных портретов, вот, собственно, парадный портрет человека при регалиях, в вот, роскошной форме, где он, собственно, изображает, как это 
парадный, социальный, официальный облик буквально лопается, да, вот, вот это живое, плотское тело, то, 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 что делает человека человеком, то, что находится за пределы, как бы, внутри его соци социальной идентичности, которую полагается представить парадному портрету, как это выходит наружу. При этом, делая то, что полагается делать в парадном портрете, демонстрирует это вот невероятное владение фактурами, вот это, опять-таки, живописное мастерство, которое полагается продемонстрировать в портрете, который кажется парадным, но на самом деле является вот глубоко интимным, как и все портреты, которые пишет Фрейд. Интимность — это история про спящих моделей, про, про то, что как бы, еще один жанр Нейкер, ночной портрет. Фрейд очень медленно писал, писал он каждый из портретов буквально там месяцами, если не годами, то есть за это время человек, которого он, его модель действительно умудряла, могла измениться, если не, ну, не, не, не постареть, но действительно это портрет, существующий во времени, процесс, существующий во времени, и поскольку позирование это довольно тяжелое занятие, поэтому он просто просто позволял им спать у себя в мастерской, потому что так им было легче позировать. Но при этом эта, эта ситуация позирования, создавала, эта ситуация сна делала их абсолютно уязвимыми, потому что ничего нет более уязвимого, чем спящий. Ну, я пыталась вспомнить, какие есть иконографии спящих людей в классической живописи, она достаточно обширная, но при этом чаще всего сон – это то, что предполагает видение. Это сны, озарения. А персонажи Фрейда, как мне кажется, спят сном без сновидений. Это тот момент, когда ты можешь провалиться в себя и когда ты, наконец, можешь просто быть в себе, быть в своем теле. Вот этот самый сладкий момент, да, когда ты засыпаешь, и, наконец, тебе так хорошо в себе. И вот этот момент абсолютного комфорта пребывания в себе – Сна без сновидений, сна, когда ты не, не, не воспаряешь над реальностью, не воспаряешь над своим телом, а, наконец, в него попадаешь когда ты не должен контролировать себя на этой кушетке, когда ты не должен цензурировать свое тело, цензурировать свой язык своего тела. Это тот момент, который Фрейд ловит, когда он создает эти свои замечательные портреты спящих. Вот, собственно, портрет двух его дочерей был, Эстер. И также это момент доверия. Да? У него довольно много двойных портретов, где, наверное, самое важное, это абсолютно этот момент, когда эти люди спят в обнимку, момент, когда они готовы разделить полотно и разделить постель, на которой они позируют, разделить эту самую кушетку Фрейда, момент доверия друг к другу и, соответственно, и доверие к художнику, который их рисует. Вот этот тоже это портрет его семьи, его, одной из его дочерей. Такой классический семейный портрет, который тоже ситуация вот этого абсолютного доверия друг к другу. Доверие, когда один может заснуть, доверие, когда доверие художнику, которому ты, перед которым ты не, не пытаешься быть, позировать, да, быть портретируемым. Ты просто можешь, ты можешь наконец просто быть. Это тут тоже портрет из одной из его, даже уже внучек, по-моему, не дочерей. Это всегда вот какая-то некая семейная сага. Вот такое вот замечательное это пребывание в себе, абсолютно блаженное. И действительно потрясающей красоты живопись, которая заставляет всегда вспомнить, как бы вот, ну, историю про классическую живопись, да, мы, когда мы рассматриваем ну, Рубинса, условно говоря, это же всегда вопрос, что из этого красиво. Мы, мы, восхи, мы готовы восхищаться этой живописью и всегда довольно с ужасом представляем себе, какие же эти тела на самом деле. То есть это все время это разделение, что это красивая живопись некрасивого тела. Разделение, которое Фрейд снимает, показывая, что только что тела, которые он пишет, всегда, которые были, как он писал в своем раннем тексте, которые давали вот этот значение начальный импульс, вот это желание написать это волнение, не могут не быть прекрасными, какими бы, какими бы, как, чему бы они там соответствовали, не соответствовали. А, еще один жанр, который, как я говорила, он очень любил зверей, с детства любил лошадей, он был заядлым лошадником, любителем скачек, азартным игроком, он разделял с Фрэнсисом Бэконом вот такую же разрушительную страсть к азартным играм, наездником, держал лошадей, и вот эти вот портреты лошадей, которые он рисовал, и на протяжении всей жизни немедленно, и такие же невероятные портреты собак, Потому что это действительно это двойной портрет. Собаки, которых он рисовал, это его собственные собаки, которые жили у него дома, и которых он 
под, подсовывал или подкладывал своим моделям. Собственно, я говорю, думаю, что собак этих не нужно было уговаривать, очень ласковые звери, которые как бы проверялось, да, вот как, может ли человек быть таким же органическим, как эта собака, может ли он так же хорошо себя чувствовать в своем теле. Персонаж, которого он здесь рисует, это как бы вот там самое, это уже не, не, не его собака, вот эти прекрасные радость абсолютного тождества самому себе, которое есть у животных, вот этого абсолютно блаженного пребывания в своем теле, которое есть у собак, и вот рисовал там, своих собак и своего ассистента постоянного, тоже художника, который, фотографа, который, собственно, был его ассистентом и делал фотографии, рисовал с этими собаками, вот это проверяя, может ли, можем ли также, можем ли мы как бы сказать, не умиляться, да, но можем ли мы смотреть на человеческое тело так же предвзято, как мы смотрим, так же не предвзято, как мы смотрим на животное. Мы же редко говорим про животных, что они там есть более красивые собаки или менее красивые собаки. Вот можно ли так же непредвзято оценивать человека, как мы оцениваем это самое животное, как мы оцениваем это зверя, и можно ли и так же тактильно его оценивать, да, потому что собака это вот то, что всегда вот на ощупь да, погладить, потрепать. Можно ли вот это же невинное ощущение продлить на на любую человеческую плоть, как мы привыкли это, как мы привыкли от... Можем ли мы любить людей так же, как мы любим животных, в конце концов, это такой тоже непраздный вопрос. Как я, как, ну, Люсин Фред редко распространялся о своих вкусах в живописи, в современной, классическую живопись, ну, старые мастера, Тициан, Рембрандт из XIX века Курбе. Как я уже говорила, он не любил высокое возрождение, собственно говоря, за то, что высокое возрождение итальянское представляло человека как венец творения и как совершенство, и как идеализацию. И именно эта идеализация его, естественно, раздражала. Но, тем не менее, в поздних вещах у него возникает идея, что, собственно, источником искусства может быть в том числе и искусство, и он делает две такие, таких ремейка классических полотен. Вот этот ремейк, в котором тоже участвуют его дочери, его дети, это ремейк полотна Вато, вот, собственно, само это полотно «Счастливый Пьеро», и другой ремейк, который он делает, другая версия, которую он делает, это версия полотна Сезана. Вот, собственно, это полотно Сезана. Очень интересно, какие две, каких двух художников, которые вроде бы не самые его, ну, не, не числятся среди самых его любимых художников, он выбирает. Что он выбирает тех живописцев, которых мы меньше всего ассоциируем с представлениями о плоти. Сезан это абсолютно про формы, про цвет, ну, про что угодно, только не про чувственность, да, это, наверное, наименее, наименее чувственный из художников модернизма. И в АТО, про, вот, где все, там любое представление, где есть фривольность, где есть галантность, но где есть такой совершенно кукольный театр, где есть эти фарфоровые лица и затянутые в атлас фигуры, в которых ты уже никакой человеческой плоти не можешь угадать. Не можешь угадать. Поэтому, когда он делает свои ремейки, он пытается эти классические полотна раз сыграть э, воплоти, что за этими картинами тоже были вот такие вот там несовершенные восхитительные тела, которые можно в этой ситуации, и такие живые лица, которые всегда можно в это, в это поставить, вспомнив, что, любо, что за любовь, что, конечно, источником искусства является в том числе и искусство, но за любым искусством стоит плоть. И еще один такой не, необычный кивок в сторону истории искусства, вот такой вот натюрморт с книгой, книга по искусству, книга, которая на первый взгляд, когда я первый раз увидела эту работу, я была уверена, что это репродукция Франсиса Бекона, но на самом деле это книга по египетскому искусству, и это египетские скульптуры, сделанные в эпоху Эхнатона, первого египетского фараона, который потребовал, чтобы его изображали с портретным сходством, и который создал такой вот в невероятный был период в, 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 культ несовершенных тел с выступая с остренными локтями, с выступающими животами, так совершенно ни на что не похоже в истории Древнего Египта, и, там, в античности культ таких искаженных, немножко гротескных тел. И вот когда он делает этот натюрморт с книгой, он вспоминает именно, этого, именно этот период в египетском искусстве, собственно говоря, с которого начинается портретная живопись в современном понимании, и начинается совершенно другое представление о теле, которое не должно быть идеализировано. Ну и продолжение вот этих самых 
кресло, в котором позировали все его герои, это кушетка Фрейда, и которое само по себе написано как кресло, как, на котором просто вот следы всех, кто на нем сидел, да, всех, как, которое само почти стало чем-то предельно физическим, чем-то предельно плотским. И надо сказать, что персонажи там попадались, ему невер... случаи, да, если говорить в таком фрейдистском ключе, ему попадались невероятные. Один из его любимых и постоянных натурщиков, Ли Баури, который он постоянно рисовал, человек совершенно действительно рубинцевских пропорций, невероятного, невероятного присутствия, и очень, и очень интересного очень интересный персонаж. Значит, Ли Бауэр – это одна из ярких фигур лондонского андеграунда 80-х-90-х годов. Человек, как бы, перформер, герой клубной андеграундной сцены и дизайнер по костюмам, скажем так, если это можно назвать дизайном костюмов. Это такой, как бы, фрик профессиональный, который создавал вот такие вот образы или костюмы, или, не знаю, скульптуры обитаемые, в которых он, в которые он себя или там своих суперформеров помещал. Собственно говоря, история, которая была абсолютно даже не про переодевание, а про такой тотальный отказ от своего тела, преодоление своего тела, что я могу быть кем угодно, я могу встраивать себя в любые формы, я могу затягиваться в невероятные корсеты, делать себе пирсинг, и абсолютно как бы говорит, что я могу абсолютно победить свое тело, никак с ним не связываясь. Да, вот это огромное мощное тело, которое и то, что делает Фред, который был совершенно заворожен этим человеком, его физическими особенностями, действительно впечатляющими, которые он его рисует как действительно такого почти рубинсовского персонажа, но это попытка вот этого, вот этого персонажа, который делает со своим телом все, что угодно, чтобы отрицать его, вернуть свою плоть, как бы, то есть лечить его, показать ему, какой он тоже, каким он может быть прекрасным, каким он может быть величественным, как вот эти действительно рубинсовские божества. И как бы и, так, по пара, где он его рисует, или Баурис со своей, с его женой, которая у него неожиданно для всех появилась, и потом, потому что он как бы всегда был, в общем, конечно, частью гей-культуры, и умер от спида. И это не Никола Баури ее зовут, и он еще рисовал саму эту, то есть у него такой некий круг персонажей возник с этим Сли Баури, которого, который ему позировал. И одним из этих персонажей была знаменитая Сьютили, собственно, вот тот самый знаменитый спящий социальный работник, картина, которая была продана какую-то невероятную сумму сделала Люсьена Фрейда самым дорогим из живых на тот момент художников, что Люсьена Фрейду, который не то, что, не, не, не то, что был очень алчным, но сам факт его порадовал. Вот такая вот прекрасная тоже рубинцевская женщина, которую, собственно, привел к нему Ли Баури, потому что она работала кассиршей в том самом ночном клубе, андеграундном табу, в котором он выступал. Потом стала социальным работником, но социальный работник, видимо, в, в, реали, в реалиях Англии, это не такая тетка-чиновница, это человек, который работает среди маргиналов, помогая им. И, собственно, дама, дама достаточно необычная, сама по себе андеграундная. Она, она, собственно, потом написала биографию Ли Баури. И почему я взяла эту графический рисунок, графику Люсьена Фреда, потому что здесь видно, что у нее на плече татуировка. Татуировка, которая, и вот татуировок у нее было много, и она в каком-то интервью, которое у нее взяли, рассказывала, что когда она позировала Люсьена Фреда, он, он закрашивал ей все татуировки. Потому что он так любил тело, как оно есть, что ему казалось совершенно не, не, невозможным что-то на нем рисовать. То есть вот тот самый жест сделать себе татуировку, это тоже жест как бы изменить свое тело вместо того, чтобы принять его, который для Люсиана Фрейда был неприемлем. Поэтому он сделал этот замечательный рисунок, где она с татуировкой, но вообще рисовал ее как абсолютное вот такое торжество этой плоти, как она есть, и которая прекрасна, как прекрасные рубинсовские героини, без всяких модификаций. Ну, вот, собственно говоря, как дама выглядит. Она действительно она позирует на этой картине, она действительно совершенно очаровательная, она очень стильная, а в ней есть как бы шарм, но это именно тот шарм, именно тот стиль, то, что как бы меня в ней восхищает в этих фотографиях, это именно то, что не интересовало художника. Вот это снять социальное, снять то, что ты сам из себя сделаешь, оставив эту самую невероятную 
огромную прекрасную плоть. Действительно, тот вариант, когда она действительно выглядит старше на его картине, чем на самом деле. Это некое то, что заложено в этом изменении, и то, что, залож... как бы, и то, что тоже та, та бренность, которая, с которой надо смириться, чтобы оценить, как ты прекрасен, что он, собственно говоря, делает, прославляя эту женщину. И при, при этом, как бы, когда ему позирует как бы, совершенно контрастный персонаж, там супермодель Кейт Мосс, которую он позировал беременной, она у него не хуже, не, 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 не хуже и не лучше, чем это самое огромное сьютили. Они абсолютно равноценные. То и другое это – это живое тело, это живая плоть, восхитительная в своей вот этой самой изменчивости, бренности, уязвимости, которую, собственно говоря, Фрейд так невероятно передавал. Ну, может быть, единственный парадный портрет, который он написал, это единственный раз, когда он куда-то поехал, сам поехал к своей модели, а не приглашал ее к себе в мастерскую. Это портрет английской королевы Елизаветы II. Это не заказной портрет, это портрет, который Люсьен Фрейд сам вызвался написать как подарок на юбилей которая отмечала Елизавета II, портрет, который вызвал, портрет, который писался как парадный, поэтому сам Фрейд настоял, чтобы она ему позировала в короне, и чтобы это был тот самый образ королевы, который на почтовых марках, в конце концов. Она ему продолжала довольно многие сеансы. То есть она как бы, Елизавета честно ему позировала, как полагается, модели дисциплинированные, и говорят, что во время этих сеансов болтали они про лошадей и собак, потому что это у них были главные общие интересы. Портрет, который вызвал лютое неприятие у большинства английской прессы, потому что портрет уж очень некомплементарный. Елизавета здесь, очевидно, не молода и далеко не красивый, а главное, абсолютно не имеет вот этого самого иконического свойства, каким-то это, это не портрет монархини, который она должна быть. Вот тут очень забавно сравнивать с Орхоловским портретом Елизаветы II, который рисует, вот, собственно говоря, вот эту икону. Фрейд рисует, действительно уговаривает ее позировать в короне, чтобы она выглядела как на марке, и рисует, что то, то, что на, вот этот, за этой иконой есть живой человек, что это такая вот как бы пожилая дама которую он рисует, по-моему, с большой нежностью, он рисует почти как свою мать, он также в нее вглядывается, и что это то, вот его вклад там, в прославление английской короны, в конце концов, это показывает, что монарх – это живой человек уязвимый. Сама королева, по-моему, осталась вполне довольна, и картина сейчас в ее собрании. Ну, тоже из таких вот портретов, это портрет... Дэвида Хокни, еще одного художника, потому что Фрейд многих английских художников в своего времени рисовал, потому что художник тоже должен позировать. И, конечно, рисовал самого себя постоянно. Одна из его последних работ – это так, итог жизни карикатурный, художник, застигнутый врасплох, обнаженной поклонницей. Собственно говоря, про то, что это и самая ирония, и, конечно, история про то, что что не только он нуждается в натурщицах, что не только он нуждается в них, как в этом изначальном импульсе для, воль... для волнения, которое потом превращается в картину, но про то, что, наверное, он хотел бы, чтобы это... то, что он делает, было так же нужно им всем, что он все-таки им что-то дает. Мьюик – совсем другой персонаж, естественно, следующего поколения. Его достаточно часто сравнивают с Люсеном Фрейдом, потому что в их даже персонажи у них оказываются иногда похожими, хотя это случайное сходство. Мьюик тоже, насколько я знаю, не очень любит давать интервью, если дает их, то ограничивается в основном техническим описанием своих работ. Собственно говоря, он художником стал практически случайно. Вот первые его две работы – это «Пиноккио» и Ангел, обе они меньше, меньше человеческого роста, это крошечные фигурки, потому что его особенность как гиперреалист, это единственный гиперреалист, который никогда не делает персонажей в натуральную величину. Его, все его фигурки, все его герои либо сильно меньше человеческого масштаба, либо сильно больше. Вот эти два персонажа крошечные. Но, собственно говоря, сделал он, собственно говоря, он изначально по своему бэкграунду, он не художник, он кукольник и мастер спецэффектов работавший на английском телевидении, работавший, в частности, в передаче «Маппет-шоу», где он делал куклы, был кукловодом, и еще он работал на таком 
нежно мной любимом фильме «Лабиринт». Это такой мюзикл с Дэвидом Боуи, где, собственно, остальные все персонажи кукольные. Вот, вот, вот такие вот. Но он там не был, не был, не, не был дизайнером, он просто был кукловодом. И поскольку он был профессиональным кукольником, его э, мать его жены, известная английская художница Пол Риго, попросила его сделать модели для, его, для ее картин. Вот где у нее был этот Пиноккио, в такой вот сказочной магической, реалистической салонной некой живописи, где нужна была фигурка Пиноккио, чтобы нарисовать, чтобы писать с нее картину и сделать вот этого самого ангела, которого он сделал. Но когда он их сделал, оказалось, что эти фигуры настолько восхитительные и самодостаточные, что они попались, что Паола Рего выставила их вместе со своими картинами, как самостоятельное произведение искусства, и они попались на глаза коллекционеру Чарльза Ача который как раз тогда раскручивал Ян Бритишард, молодых английских художников, там Дэмиан Хирст, Прати Чепман, и вот эта вся как бы, замечательная компания, тоже с такими шоковыми эффектами. И Саачи Тувин сказал, о, это же и есть молодое английское искусство. И, собственно, сказал ему, парень, ты теперь художник, давай выставляйся. И первая работа, которая вот этот самый прекрасный ангел, который вот табуретка настоящего нормального, нормального роста человеческого, и вот этот вот такой небритый печальный человек с настоящими гусиными крыльями, дающий очень забавное, в общем, очень убедительное представление о том, каким может быть ангел. И Одна из первых, собственно, работ, которую Мьюик делает в качестве своего произведения искусства, это вот такой вот портрет мертвого отца. Это действительно его отец, который умер. У него были сложные отношения с отцом. Отец умер где-то очень далеко от того места, где от Лондона. И это портрет, сделанный по памяти. Вот такой совершенно пронзительного реализма. Портрет уровня, опять-таки, если вспоминать Северное Возрождение, вот такой мертвый Христос у Гренвальда. Но это портрет, который крошечного размера. Это одна треть, по-моему, человеческого роста. То, что делает эту работу действительно совершенно пронзительной, что это потеря, утрата человека, смерть – это его усыхание, это превращение его вот этого беспомощного размером с ребенка фигуру, которую уже нельзя, которой нельзя предъявлять никакие претензии этому отцу, нельзя, это фигура, которая не кажется страшной, это фигура, которая уже хочется исключить, ну, вызывает вот эту какую-то совершенно пронзительную жалость, которая и не вызывает того отторжения, которое, как правило, вызывают гиперреалистические фигуры. Все работы Мьюика, как я говорила, это всегда изменение масштаба. Вот эти вот младенцы, которых он делает, это младенцы огромные. И по поводу того, этих изменений масштаба, с которым всегда работает, ну, можно две гипотезы выстроить, да, что с одной стороны это, конечно, э, ну, эффект, условно говоря, Гулливера, это сказочные сюжеты, с которыми Мьюик работает, собственно говоря, на сказочных шоу, где еще работать кукольнику сталкивался, что это некий другой, вид, другой масштаб, другой вид живых существ, что, это, и что зритель уже должен почувствовать себя либо Гулливером, либо в стране лилипутов, либо в стране великанов. И я все время эту историю про Свифтовскую вспоминаю, когда повествователь описывает, как ужасно были лица этих великанов вблизи, потому что они были такими же, как мы, но поры огромные, там, волоски в, нос, в носу видны. И каким образом Мьюи, который делает эти поры, это действительно делает эти волоски в носу и делает, избегает этого эффекта отвратительности. Избегает вот той физиологичности, которая, которая может вызвать отвращение. Что наоборот, его фигуры, в отличие от классического гиперреализма, там, как он, Дуэн Хэнс, ну, вот такого, как которые были один в один, и которые казались страшными, и рассчитаны были на то, чтобы они вызывали отвращение, насколько эти фигуры отвращения не вызывают, именно потому что происходит это смещение масштаба, видите, вот даже эти локти, как сделано, потрясающе. Потому что другая история, то, что нас, может быть, приучило к этим огромным, к этим изменениям масштаба, которые мы не очень замечаем, это та самая телевизионная или киношная картинка, вот тот самый кино и телевидение, которое Алексей Фрейд игнорировал, и с которым, с наличием которого, с той изменением оптики, которые дает это постоянное присутствие этих картинок, работает Мьюик. Собственно говоря, это крупный план. Вот этот самый огромный мальчик это, – это крупный план, а маленькая фигурка – это телевизионное изображение. И мы прекрасно знаем, что, что достаточно часто телевизионные персонажи или персонажи, которых мы смотрим, видим на киноэкране, вызывают ощущение гораздо большей 
интимности контакта с ними, чем живые люди. Более того, это телевизионное изображение или киноизображение, или вот такая вот гиперреалистическая скульптура, которую делает Мьюик. Это скульптура, которая, это, это объекты, которые созданы для рассматривания, в то время как э, живого человека так подробно рассматривать не принято до последнего волоска, до последней поры на коже. И то, что делает Мьюик, он делает фигуры, как бы сформированные ненасытностью нашего взгляда. Это то, что дает нам рассмотреть во всех подробностях то, на что не, очень полаг... ну, на что не принято смотреть мертвеца или ребенка. И то, что он как бы делает, это, это всегда персонажи, которые на, на грани умиления и отвращения как этот самый новорожденный ребенок. И то, что как бы, вызывает, то, что дает себя рассмотреть, и то, что оказывается абсолютно беспомощным под нашим взглядом. Поэтому удивительным образом все, все, все его фигуры, и то, что они меньше, и, то, что, и даже то, что они больше, во-первых, это самая уязвимая ситуация, которая может быть, что может быть новорожденный младенец, это предельная уязвимость, там старики, которых он делает. Как бы это всегда ситуация предельной уязвимости. И даже огромный масштаб не делает его персонажей могущественными, да, не делает их страшными. Мы уже привыкли, что это что-то невероятно большое, это там Годзилла, которая всех раздавит. А здесь эта огромность делает их еще более уязвимыми, чем если бы они были нормальной, как бы, привычной нормальной величины. Так же, как огромную уязвимый оказывается вот этот автопортрет, это маска, которую он делает, гигантская, где как раз видны вот эти все там волоски и поры, которые он делает, и которые он снимает. И при этом это единственный раз, когда единственная у него работа, когда речь идет о фрагменте. Потому что и это, конечно, абсолютно телевизионный образ вот этого крупного плана. А Мьюик никогда не работает фрагментами. Говорит, что для него немыслимо сделать бюст, потому что бюст — это ну, как классическая форма скульптуры. Потому что он делает персонажей, а не объекты, поэтому то, что он делает, не должно выглядеть как скульптура. Когда он делает этот, этот автопортрет, он делает не фрагмент человеческой фигуры, а он делает маску как цельный объект, который может быть целым, только это другая маска. В, была вот, как, как, как что-то, что существует, вот, как такой же совершенно отдельный визуальный, визуальный образ самостоятельно, как вот этот самый огромный крупный план телевизионный или, кино, или на киноэкране, с которым мы как-то можем соотноситься и соотносить себя. И другие его персонажи, это крошечные фигурки, вот таких вот тоже предельно уязвимых персонажей, которые, собственно говоря, всеми силами пытаются спрятаться от нашего взгляда, в то время как мы беззастенчиво, поскольку они скульптуры, потому что они экспонаты музея, их рассматриваем. Уязвимые в своей старости, как вот эта вот крошечная старушка, вот такого размера на самом деле. Деле, вот с такими вот чудесными ручками, которые сделаны вот просто даже на крупном плане это невозможно. Или наоборот, вот такая вот девочка-подросток трех метров роста. Такой крупный план тоже, поскольку юные, тоже, в общем, абсолютно уязвимые. И вот такой вот натурщик, который, собственно говоря, это больше всего похоже на Люсьена Фрейда, поскольку персонаж это действительно, кажется, очень похожим на Али Бауэри, особенно вот в таком сидячей фигуре. Это единственный персонаж, которого один из первых персонажей, которого Мьюик лепил с натуры. Потому что, как ни странно, вот эти все его работы, которые сделаны из стекловолокна, из силикона, из каких-то совершенно новых материалов, они выглядят абсолютным таким плодом новых технологий. Технологии, кажется, что он там должен работать с компьютерным моделированием, я не знаю там с чем. Так вот, нет, работает он абсолютно как, как по, по старинке, он делает глиняные модели, и потом, собственно говоря, делает отливки, раскрашивает это вручную, чуть ли не масляной краской, то есть это абсолютно рукотворные произведения, при которых он даже очень редко использует живых моделей. Он говорит, что он делает по фотографиям, по памяти, и смотря на себя в зеркало, чтобы увидеть как ну, фактуру кожи, да, что это абсолютно, что такого, такой точности персонажа могут быть придуманы из головы они сделаны по слепкам или по моделированию. Они действительно придуманы из головы. И этот вот персонаж был единственным персонажем, которого он, как, ему предложили поработать с натурой. Вот пришел такой натурщик э, с абсолютно эпилированным телом и эпилированной головой, который ему показался жутковатым, но при этом эта жутковатость была совершенно завораживающей. И он не знал, что с ним делать. Он его попросил позировать. Натурщик принимал какие-то дикие позы, вот такие классического натурщика, который академического. И 
Вот этим Юйку больше всего понравилось, просто топоз, когда этот человек сидел на полу в углу мастерской, ожидая его, он его сделал, вот, сделал его фотографии, и потом долго думал, в каком же масштабе его сделать, и решил, что вот этого самого напугавшего его большого безволосого человека нужно сделать огромным, и сделал его огромным. А, вот таким тоже. Но при этом в этой своей огромности этот персонаж выглядит, опять-таки, не столько страшным, сколько уязвимым, да, как что-то такое непонятное существо другого вида, которого, которого загнали в угол, и который там сидит и достаточно так, ну, настороженно нас смотрит, что же, с ним, что же с ним дальше будут делать, что же вот такой вот слон, который в зоопарке. Вот, собственно, этот процесс изготовления этой скульптуры, где действительно видно, что это сделано такими очень традиционными кустарными образами. И наоборот, вот такой вот персонаж, как крошечный, который пытается спрятаться от нашего взгляда, забившись в эти одеяла, которые можно долго-долго там пристально высматривать. Крошечная пожилая женщина, которая лежит в кровати. Тоже вот это, в этой ситуации абсолютной уязвимости и жалости, которую все эти персонажи вызывают. Вообще действительно уникальность работы Ньюика, наверное, в том, что это... Если гиперреалистическая скульптура 70-х годов, на, на чем строится эффект, что ты входишь в зал и видишь, что там на, на полу сидит женщина. И ты должен к ней подойти на расстоянии 10 сантиметров, чтобы понять, что она не настоящая, и в этот момент тебя должно вздрогнуть и испугаться. И испытать, наверное, какое-то что-то похожее на отвращение и что-то похожее на, на ощущение того, что, а может быть, мы все остальные тоже такие же вот неодушевленные, бездушные манекены. Это всегда некое, как всегда сатирические вещи, связанные с отвращением и с тем, что как бы увидев, поняв, что человек, которого ты считал живым, на самом деле манекен, ты должен подумать, что все вокруг вот такие же бездушные куклы. Мьюик делает гиперреалистические скульптуры, которые, наоборот, именно потому, что ты не думаешь о них, как о живых людях, именно потому, что у тебя нет этого момента ошибки и страха, ты сразу видишь, что это что-то очень большое или очень маленькое, они вызывают соучастие, они вызывают эмпатию. Это, может быть, единственная гиперреалистическая скульптура, с которой можно идентифицироваться которым можно проникнуться. Там, естественно, там есть некий момент шока, да, и там есть некий момент изумления, да, вот такие крошечные как, фигурки. Но при этом они действительно вызывают сочувствие, они кажутся какими-то элементами сюжета, и они кажутся, если, если продолжить эту историю про Гулливера или Свифтовскую, то они кажутся вот этими самыми представителями других видов, которые кажутся не столько, вот именно за, за счет другого размера, кажутся не столько людьми, сколько какими-то зверьками. Зверьками именно потому, что животные у нас вызывают чаще больше сочувствия и интереса, чем люди. Вот такие вот настороженные существа, которые не знают, что от нас ожидать. Или очень маленькие, или наоборот очень большие, но от этого еще более беззащитные. Ну, может быть, одна из моих любимых его работ, судя по фотографиям, это как раз вполне вот эта Люсьен, Люсьен Фрейдовская полуспящая женщина, абсолютно при всей своей огромности абсолютно беспомощная, на которую смотрят, которая не может спрятаться от наших взглядов, которая не может никуда деться, и которая при всей своей огромности действительно там нет вот этих там не, до, 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 дотошности этого исполнения, нету ни этих пор, ни того, что может вызывать отвращение, есть наоборот ощущение вот этого гигантского крупного плана, который позволяет тебе ее рассматривать, но при этом показывает тебе, как она уязвима под твоим взглядом. У него очень немного работ, да, он за довольно длинную творческую карьеру сделал очень мало работ, он как бы работает еще медленнее, чем Люсьен Фрейд, как пишут о нем все, кто их сравнивает, потому что действительно похожие работы. Вот такая вот тоже ситуация предельной уязвимости, вы женщина, только что родившая младенца, со всеми там подробностями этого материнства, вот какого она размера. Вот какого размера эта работа. И вот это, как бы, это наоборот гигантское. И замечательный жест, которым она одновременно, жест, которым она и заслоняется, и показывает себя. А с, с той же самой вот, как бы, гиперреалистической фактурой, которая напоминает работу Люсьена Фреда, которая напоминает тот же реализм уже не визуальный, не реализм живописи, а реализм на ощупь, реализм тактильный. Реализм как бы, этих персонажей, которые беззащитны, так же, как вот этот крошечный человек в настоящем настоящего размера лодки, который вот такой вот, и который никуда не может от нас деться. Совершенно пронзительная фотография, конечно, где его все фотографируют. Очень удачно, где он совершенно беззащитен в этой ситуации. Вот такая вот пара, которая тоже вполне выглядит как ожившая, собственно, ожившая картина Люсьена Фрейда, но это пара крошечная. 
и тоже совершенно вот как бы беспомощная. И наоборот, вот эта огромная маска, которая оказывается, может быть, это единственный, единственный персонаж Мьюика, который не кажется уязвимым, и который, наоборот, так очень с интересом созерцает нас в своей непроницаемости. Ну, фигура дикаря, которого он делает, вот здесь это ощущение, что это неведомый, неведомый, вид, неведомый вид, да, какой-то снежный человек, которого поймали, и который абсолютно загнан в угол этой своей огромностью, этой своей одиночеством в этом своем масштабе, в том, как его рассматривают, и как, как он косится на нас, как он отвечает на эти взгляды. Такая прекрасная фотография, собственно, в процессе этой же скульптуры, в процессе создания, ну, там какие-то тоже... Вот вот эта крошечная, как бы борющаяся за свое существование женщина, которая совсем маленькая оказывается, это тоже невероятно сделанный, или вот этот вот средних лет дядечка, который очень гордится тем, в какой он прекрасной форме, видимо, да, как полагается такому дядечке, но это все, это крошечная фигурка, висящая на стене, но при этом тоже с невероятно сделанными, как сделаны рука, <laughs> как сделаны ноги. Конечно, в этом есть ощущение аттракциона, конечно, в этом есть фокус, да, конечно, в этом есть некая интертеймент телевизионного персонажа, тоже такая странная игра с масштабом, это когда эта курица несчастная оказывается соотносима с человеком и тоже оказывается такой, в конце концов, жертвой. Да? И при этом это работа, конечно, с классической иконографией классического искусства. И вот этот самый пострадавший уличный тракт, темнокожий подросток, конечно, выглядит как святой Себастьян и выглядит как Христос, который демонстрирует свою свою рану, да, это как, как, абсолютно как, как, как вернуть плоть классическому искусству, как попытаться соотнести этих персонажей э, современных э, с картинами, что получится, если из картины вынуть персонажа и сделать его трехмерным, он, наверное, таким же и окажется. Картины тоже разного масштаба. И, может быть, вот одна из его последних таких, это выставка, которая была в фонде Картье в Париже, поэтому такое пространство, такая замечательная жилая пара на пляже, еще одна история про пару, про доверие и так далее, которые позволяют рассмотреть себя. Действительно, это портрет, который невероятно сделанный. И, может быть, как раз в данном случае почувствовать себя такими мелкими и неуместными рядом с этими жизнью этих огромных людей, поглощенных друг другом и совершенно не нуждающихся и не обращающих внимания на наше присутствие, так же, как погружены друг в друга вот это вот, наоборот, крошечные там огромные старики и крошечные, еще не выросшие до взрослых масштабов пара вот этих при, 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 подростков влюбленных. И тоже, может быть, одна из самых его пронзительных работ, вот такая вот маленькая молодая мама с покупками, с этим ребеночком, которого она несет за пазухой, потрясающе сделанным лицом, который смотрит на тебя, как такой затравленный зверек, которого ты остановил, который куда-то шел по своим делам, и почему-то он должен думать, как ты его рассматриваешь, и что, и что, ты, и что ты с ним дальше будешь делать. И действительно, очень странные работы, в которых есть несомненный аттракцион, есть развлекательность, его наверняка очень любит публика, но при этом есть Попрошение того, что же такое реализм, что нам нужно, чтобы поверить в реальность персонажа, нужно показать его крупным планом, нужно сделать его из силикона, и, и можем ли мы такую же пристальность, внимание и не знаю, страх, нежность, там, вот это, это, те аффекты, которые мы испытываем, рассматривая этих персонажей, испытать, увидев точно такую же точно таких же персонажей на улице, да, которые, где мы их, несомненно, встречаем, но не обращаем на них внимания. Все, спасибо.